today we are going to see about one experiment design and analysis of clipper um, negative reference battery source use panni nama or clipper eppadi design pannalam so adha dhaan ipo nama paaka porom so first of all eppadi nama or input a generate pannalam how to generate input signal from function generator so we know that this is audio frequency oscillator so which is nothing but function generator so by the help of this device we have to generate different kinds of waveforms uh, dc signal so first you know then second sine waveform then third one is triangular waveform then fourth one is square waveform so easily we can see this uh, waveform with the help of this function generator tuning the knob this okay so this is used for increasing the frequency as well as decreasing the frequency so this knob is used for tuning this level of frequency so changing the levels of frequency range of this signal so all of you see this then this is the amplitude knob so easily we can adjust this amplitude of this signal okay so see this variations so this is a digital storage oscilloscope so the device is used to for displaying the waveform which is coming from function generator okay so nama the first enna paaka porom appadina input eppadi set pandrathu so how to set the input signal so namakku generate agudhu okay nama display panni paakrom idhula so eppadi the input nama set pandrathu inge endu eppadi connection kudukrathu so this is the input device so this is the output device so eppadi nama vandu generate pannalam appadi nama paaka porom the first step nama connection kudukrathula blob rendu blob blob la set panikonga this is channel 1 blob okay inda oru blob output nu solla kodi options irukku illaingala so idhula oru blob connect panikonga idhula channel 1 la nama activation pannanum panniti la oru blob connect panni iranum so blob la vandu paathina red color wire irukku illaingala so this is positive black color wire vandu negative okay so idha therinjukonum so ipo inda blob la vandu paathina nammale fix pandradhu dhaan இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெட் கலரோட பாயிண்ட்ஸ் இங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் பிளாக் கலர் இங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி சேம் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டர் மூலமாவும் நம்ம பண்ணனும் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுலயே ரெட் கலர் வந்து பாசிட்டிவ் பிளாக் கலர் வந்து நெகட்டிவ் சோ அத பாருங்க வயர் இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க சோ இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ரெட் ரெட்டை நம்ம என்ன பண்ணனும் ஒரே டெர்மினல்ல கனெக்ட் பண்ணனும் தட் மீன்ஸ் ரெட் ரெட் பாசிட்டிவ் பிளாக் பிளாக் நெகட்டிவ் சோ ஃபார் பைஸ் கண்டிஷன் வரும்போது எப்படி கனெக்ட் பண்றது பிளஸ் பிளஸ் கனெக்ட் பண்ணனும் மைனஸ் மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணனும் அப்பதான் கரண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வரும் சோ அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த வயர் எடுத்து レッド கலர் வயர் எடுத்து இங்க நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் பிரெட் போர்ட்ல சோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கோம் ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேட்டர் பிளஸ் CR ரெண்டுமே வரக்கூடிய ப்ரோ வயர் எடுத்து இங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் ஒண்ணே கீழ ஒண்ணு ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா சோ வெர்டிகல் டைரக்ஷன்ஸ்ல ஒரே ஜங்ஷன் பாயிண்ட்ல ஒண்ணு கீழ ஒண்ணு ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் சோ அதே மாதிரி இந்த பிளாக் கலர் வயர் இங்க வருது பாருங்க இது வந்து பர்சன் ஜெனரேட்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய ப்ரோப் இது வந்து சிஆர்ல இருந்து வரக்கூடிய ப்ரோப் சோ ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் இதுலயும் ஒன்னு கீழ ஒன்னு ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் சோ இப்ப நமக்கு ஜாயின் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அப்படினா ஃபார் பைஸ் கண்டிஷன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு சிக்னல் வந்து இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகுது நம்ம என்ன இன்புட் இங்க செட் பண்றோமோ பர்சன் ஜெனரேட்டர்ல த சேம் இன்புட் சிக்னல் which is displayed by using this digital storage oscilloscope நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்றது கேத்தோட் ஆஸ்லோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவோம் so instead of cathode ray oscilloscope in this experiment we have to use digital storage oscilloscope so the frequency range pathinga 60 megahertz okay so idoda peak to peak voltage adoda frequency value ellame neenga measure pannikalam for example in the signal oda frequency value enna irukku paarenga 3.75 kilohertz right ah huh? 3.75 kilohertz inge paarenga ena frequency irukku nu paarenga 3.75 கரெக்ட்டா एक्चुअली ஹெட்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க 3 3750 ஹெட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா என்ன மீனிங் 3.75 கிலோ ஹெட்ஸ் சோ அந்த மாதிரி நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் சோ நமக்கு இதிலே என்ன frequency நம்ம ஜெனரேட் பண்றோமோ அதே சேம் frequency இங்க நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி இதோட ஆம்ப்ளிடியூட் சேனல் 1 ல தான் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிருக்கோம் சோ சேனல் 1 ல 
அதோட பீக் டு பீக் வோல்டேஜ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க செவன் பிப்டி டூ மில்லி வோல்ட் சோ நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா செவன் பிப்டி டூ மில்லி வோல்ட் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம இதுல செட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் நம்மளுடைய இன்புட் செட்டிங் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க போறோம் கிளிப்பரோட கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அப்புறம் அவுபட் எப்படி நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் பார்க்கலாம் So this is the circuit diagram for the negative clipper with the negative reference. So this is function generator, input device, this is the output device, CRO. So instead of CRO, we can use a cathode ray oscilloscope. This is the use of digital storage oscilloscope. So here you can see the two main components. One is diode, single junction 4007 diode. Then here we can use one resistor, one kilo ohm resistor, so one battery source. Okay, you know? சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்ன எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் பன்சன் ஜென்ரேட்டரோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கேத்தோட ஆனோட ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ அனதர் ஒன் எண்ட் வந்து கேத்தோட இதோட ஜாயின் பண்ணிருக்கிறோம் ரெசிஸ்டரோட ஒரு எண்டுக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டரோட இன்னொரு எண்ட் இதுக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்கிறோம் பேட்டரி சோர்ஸோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் நெக்ஸ்ட் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் அகெயின் கிரவுண்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ இதுல கிரவுண்ட் இன் டெர்மினல் பாத்தீங்கன்னா பாசன் ஜென்ரேட்டரோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் தென் சிஆர்ஓட நெகட்டிவ் டெர்மினல் சிஆர்ஓனா டிஎஸ்யு ஓகேங்களா அதோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் இதுதான் சிம்பிள் கனெக்ஷன்ஸ் இதை நம்ம எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் டயோட பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டயோட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆனோட கேத்தனோட் ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்குதுங்க பாருங்க ஸோ இந்த சில்வர் கலர் கோட்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த கேத்தோட் டெர்மினல் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெஜிஸ்டர்னா எதில் ஜாயின் பண்ணணும் இந்த கேத்தோடோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் டயோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் கேத்தோட் டெர்மினலில் ஒரு எண்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் இன்னொரு எண்டு எங்கே ஜாயின் பண்ணுறோம் பேட்ரி சோர்ஸோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஓகேங்களா நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து ரெசிஸ்டரோட இன்னொரு எண்ட்ல ஜாயின் பண்றோம் இல்லையா பாசிட்டிவ கிரவுண்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் சிஆர்ஓட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பண்ணிடலாம் அதே <laughs> பண்ணிக்கணும் <laughs> சப்ளை வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா சோ அதோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் பாசிட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிட்டோம் தென் டிஎஸ்ஓட பாசிட்டிவ
இந்த ரெண்டோட ஜங்ஷன் பாயிண்ட்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் நெகட்டிவ் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ட்ரோன் பண்ணிருக்கோம் சோ திஸ் இஸ் த கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம சப்ளை வோல்டேஜ் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் சரிங்களா சுவிட் ஆன் பண்ணிட்டு பாருங்க சோ இப்போ இதுல என்ன வோல்டேஜ் செட் பண்ணிருக்க பாருங்க நம்ம வந்து ஃபைன் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டுமே வேரி பண்ணி நம்ம வோல்டேஜ் இன்கிரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம வந்து டூ வோல்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் டூ வோல்ட்லாம் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக கிளிப் ஆகாது ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் வோல்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேரியேஷன்ஸ் பார் பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் வேரியேஷன்ஸ் தெரியுதுங்களா கரெக்டாக ஒன் வோல்ட் இல்லை அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் நைன் ஸோ அந்த ரேஞ்சு கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக கிளிப் ஆகுது பாருங்கள் அவுட்புட் வேஃப் ஆம் இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த வேஃப் ஆம் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சைக்கிளில் கிடச்சிடும் ஸோ வோல்டேஜ் லெவல் ட்ராப் நம்ம செட் பண்ணணும் சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து பிலோ ஒன் வோல்ட் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு வந்து சைன் வேஃபாக கிளிப் ஆகி நம்மளுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கிது ஸோ நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது நெகட்டிவ் சைக்கிள் வந்து கிளிப் ஆகிடுது ஸோ நெகட்டிவ் சைடு கிளிப் ஆகிறதுனால இந்த கிளிப்பரோட நேம் என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் கிளிப்பர் நெகட்டிவ் போர்ஷன் ஆஃப் தி வே ஃபார்ம் இஸ் கிளிப் ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் போர்ஷன் இஸ் த அன்வான்டட் போர்ஷன் ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கிளிப் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ நெகட்டிவ் கிளிப் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து நெகட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் ஏன் நெகட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி இஸ் டேரக்டாக கனெக்டட் டு தி மெயின் காமன் மெயின் காமன் டேரக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாசிட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து நெகட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அவுட்புட் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா இன்புட்டே அட் அ டைம்ல நம்ம வந்து டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆச்சுலர்ஸ் குரூப் மூலமா நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேனல் டூல இன்னொரு குரோப் கனெக்ட் பண்ணி அதோட ரெட் ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா பாசிட்டிவ் ஒயர் ஸோ அதை நம்ம நார்மலா எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் கான்சென்ட்ரேட்டர் பாயிண்ட் இது தானே டயடோட ஆனோ டெர்மினல் தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா கான்சென்ட்ரேட்டர்ல தானே இன்புட் ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அதே பாயிண்ட்ல நீங்க வந்து இந்த ரெட் கலர் ஒயரை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்புட்டையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க ரெட் ஒயர் வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் தென் பிளாக் ஒயர் ஆஷ் யூஷுவல் ப்ரௌன் பண்ணிருக்கோம் இப்போ அட் அ டைம்ல நமக்கு இன்புட் வேஃபார்ம் அவுட்புட் வேஃபார்ம் கிளிப்பிங் வேஃபார்ம் ரெண்டுமே நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க கிளியரா தெரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வேஃபார்ம் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதை இப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும் கிளியர் கட்டா நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரன் ஸ்டாப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பட்டன் ஸோ அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாலே போறோம் இது வந்து ரெட் கலர்ல இண்டிகேஷன் தெரியும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு கிளியரா அதோட மெஷர்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் எவ்வளவு பே டு பே வோல்டேஜ் இருக்குது இன்புட்ஸ் காலம் எவ்வளவு இருக்குது தென் அவுட்புட்ஸ் காலம் எவ்வளவு இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுலேயும் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் சேனல் ஒன்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் சேனல் டூல எவ்வளவு வோல்டேஜ் எவ்வளவு ஃப்ரீக்வன்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே நம்ம பார்த்துக்கலாம்